എല്ലാവർക്കും ഫ്ലേവേർ സൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സെലിന രതീഷ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ തേങ്ങ വെള്ളം ഒന്ന് പുളിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പ് പച്ചടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചോറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് തന്നെയല്ല ഒരു കപ്പിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറവായിട്ട് ഉള്ള ചോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ അധികം മൂപ്പെത്താത്ത തേങ്ങ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തന്നെ തേങ്ങ എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങാവെള്ളം ഞാനിത് തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ വട്ടം ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തേങ്ങാവെള്ളം നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു കള്ളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പച്ചരിയും തേങ്ങയും കൂടെ ഒരു ജാറിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പുളിപ്പിച്ച തേങ്ങാവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ തേങ്ങാവെള്ളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ച എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പുളിപ്പിച്ച തേങ്ങാവെള്ളം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാ തേങ്ങാവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വെള്ളം കൂടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ലൂസായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോയത് വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാവും പോയത് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പതച്ച് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം നമ്മളിതിങ്ങനെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതച്ച് വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ചൂട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മാവ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതച്ച് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡർ ഇടണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ആ ഏലക്ക പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് മാത്രം ഉപ്പിടുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട്
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് എൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ അതിങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചേക്കാം ടോട്ടൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഒരു ഈർക്കളോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ മാവ് ഒഴിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സൈസിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു പകുതിയോളം ഇതിനകത്ത് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയുടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് അധികം ഒന്നും ലൂസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് താഴേക്ക് അങ്ങ് മുങ്ങി പോകില്ല അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ അങ്ങ് കിടന്നോളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് പാകമായതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടയപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ അതേ ഒരു ടെക്സ്ചർ തന്നെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് അറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ്